，你怎么了？有，好冷，竟然皱，这有我族的血可以缓解。你醒了，好些了吗？谁让你进我房间的？这是我的房间，昨晚是我救了大人。你那叫趁人之危！大人难道不知道自己中了净水咒吗？体内的寒毒随时都会发作，一旦触碰冷水，疼痛便会更加剧烈。那你说说，该如何破解、啊？我们鲛人的血液倒是可以缓解，但真正的破解之法……只有皇族长老才知道。那这么说，我还离不开你了。只要大人需要，我就可以一直在。那我们什么时候可以成亲啊？成什么亲啊？我是不会对你负责的。在我们南诏，南女南诏已经亡了，这里是大秦。大人要去哪儿？谁？扶苏？你怎么还没走？你怎么流了那么多汗？你走开！你先出去还烫吗？你要去哪儿？我不该在国师府，这是国师大人的命令。我们昨天晚上都都那样了。你我如何了？昨晚，你，我，你不记得了吗？无论发生什么，国师大人都不会对此负责的，不是吗？扶苏，实在对不住国师大人。成年鲛人在每个月圆之夜都会失常，所以我真的不记得昨晚到底发生了什么。若我有任何逾矩的行为，还请国师大人责罚。月圆之夜失常，你是鲛人又不是狼人，你当我这么好骗？反正国师大人向来都不信我，我先走了。站住！昨天晚上，我很满意你的表现。那大人愿意对我负责了？嗯？容我再考虑考虑。那大人还要赶我走吗？暂且留下吧。师兄。
师兄。大人，我们回府。大人，大人醒了。你又救了我，有我在，我不会让你受到伤害的。对了，我师兄怎么样了？苦肉计又死不了人。你怎么这么说他呢？师傅走了之后，我只有师兄了。我不希望他有事。若我说他一切都是在骗你呢？他不是那样的人。我去看看他。大人，不要去。天休假嘛，我要好好把握。这说不定啊
，我这肚子里头还有个小娇人，要不然我怎么老这么累啊？胡闹！嗯，哪里胡闹了？要不然那匕首怎么伤不到我？这，这可能只有我娘亲才知道。来人！来人！大人，你你醒了，替我代笔上书皇上，奏请我临渭绪领军去北齐，解救教人皇妃严楚。是，大人醒了，大人醒了，大人醒了。这下安心了吧？嗯。<笑>